வெல்கம் டு அடடடடா அசத்தல் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கொத்தமல்லி பாத் இன்னைக்கு இந்த ரெசிபியை பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து த ஃபீல்ட் மியூசியம்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணி போக போகிறோம் இப்போ ரெசிபிக்கு போகலாம் வாங்க இப்போ நம்ம இந்த கொரியாண்டர் பாத் செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் ஒரு கையளவு கொத்தமல்லியை இலையை மட்டும் கிள்ளி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் அதை வந்து இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் அரை கப் துருவுன தேங்காய் எனக்கு வந்து ட்ரை கோக்னட் தான் கிடச்சிச்சு அதனால் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் கோக்னட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மைய அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை அரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து இதில் ஒரு கால் கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கணும் இப்போ இதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்டவ்வில் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க என்ன நல்லா சூடானதும் அதில் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கோங்க சீரகம் நல்லா வதங்கணும் ஆனால் கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க சீரகம் நல்லா வறுத்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுத இதில் சேர்த்துக்கோங்க பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் இதனால் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரிசியை சேர்த்துடலாம் இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு கப் சாதா அரிசியை அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணால் பாஸ்மதி ரைஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ அரிசியை லைட்டாக இதோட சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் இப்ப நம்ம இதுல ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துடலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இத ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்ப இதை நம்ம மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு விசைக்கு வேக வச்சிடலாம் வாங்க நம்மளோட கொரியாண்டர் பாத் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு இதை வந்து லைட்டாக கலர் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட கொரியாண்டர் பாத் தயாராயிடுச்சு 
நம்மளோட சுவையான குரியண்டர் பாத் தயாராயிடுச்சு இது ரைட்டாக வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இல்லை காரமாக ஏதாவது கிரேவி சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் இன்றைக்கி முட்டை வறுவல் வச்சுருக்கேன் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி இப்போ நம்ம இந்த ஃபீல் மியூசியமோட பேர்த் செக்ஷனுக்குள்ளே போய்ட்டுருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளமிங்கோ நாரை இது வந்து நிறைய இங்கே வச்சுருந்தாங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இதோடய கால் வந்து ஒரு மாதிரி ரெட்டு ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு மாதிரி இருந்துச்சு அதோடய முட்டை அதில் அந்த குட்டி போட்டு இருந்துச்சு அதெல்லாம் இங்கே வந்து வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது மவுண்டனோட கிளிஃப்டில் வந்து ஒரு பறவை கூட்டம் இருக்குது மலை மேலே பறவை கூட்டம்லாம் இருக்கிறது வந்து வச்சுருந்தாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் முட்டையெல்லாம் இங்கேயே வச்சுருக்கோம் இது வந்து அந்த மலை மேலே வந்து எப்போயுமே கூட்டமாக தான் இருக்குமா ஏன்னா வந்து இந்த கழுகு இதெல்லாம் கொத்திட்டு போகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு கூட்டமாக இருந்தால் அது உதவியாக இருக்குங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து கழுகு அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அதோடய இறையை வந்து காலில் தூக்கிட்டு போகுது அதோடய அந்த கூட்டில் இருந்து ஒரு ஏதோ ஒரு பறவையோட குஞ்சை வந்து அந்த கூட்டுலேருந்து தூக்கிட்டு போகிறத வந்து வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இது பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புக் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதை புக்கில் ஒரு பிளாஸ்டிக் சீடி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதில் வந்து அந்த பறவைகளை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து வாத்து இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வாத்துலாம் வச்சுருந்தாங்க இதில் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த காலத்தில் அதோடய ரெக்கையை வச்சு பெண்ணாக யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு சாம்பிள் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அது எழுதின ஒரு லெட்டரையும் வந்து அங்கே ஒரு சாம்பிளாக வச்சுருந்தாங்க டிஸ்பிளேயில் இங்கே வந்து அந்த வார்த்தை பற்றி அதோட என்ன இந்த பறவை எங்கே இருக்கும் என்ன இந்த என்ன விதமான பறவை இது அதெல்லாம் வந்து இங்கே எழுதியிருந்தாங்க இது வந்து எப்போவுமே வந்து வி ஷேப்பில் தான் அது பறக்குமா அது அதுக்கப்புறம் வந்து மயில் வச்சுருந்தாங்க இங்கே இந்த மயில் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்தது அதோடய தோ தோகை வந்து ரொம்ப பெருசாக அது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து அந்த சேவெல்லாம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மயில் இருந்தது இங்கே ஒரு கம்பி மாதிரி ஒரு இது வச்சுருந்தாங்களா அது வந்து அந்த மயிலோட கால் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம கார்டனிங்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மண்ணெல்லாம் பள்ளம் தோன்றதுக்கு அந்த இது வந்து இங்கே டிஸ்பிளே மாதிரி வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் இந்த பறவைகளெல்லாம் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா அடடடா அசுத்தல் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி